पाकिस्तान में काफी मसाइल पैदा हुए पिछले दिनों में शराब वाला पे पंजाब के एरिए में तो उस हवाले से बहुत सी हम देख रहे थे खुदा के कलाम की तरफ से देख रहे थे ये हमें कैसे इसका मुकाबला करना चाहिए तो तो पारुसुसुर हमें इंकरेज कर रहा है प्लस खुदामत में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो खुदा के सब हथियार मान दो ताकि तुम अपलीस के मंसूबों के मुकाबला में काम रह सको जब हम हथियारों की बात करते हैं जब हम आर्म्स की बात करते हैं वेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर्मर्स इफ वी वी हैव अ वॉर सम काइंड ऑफ डेंजर वी हैव इसका मतलब कि हम मुश्किल में हैं और हमें मुकाबला करना है और हमें डिफेंस करना है जब हम हथियारों की बात करते हैं तो यहां पर कहते हैं कि आपने वो हथियार बांध दिए हैं जो खुदा उनके द ऑर्मर्स वी नीड ऑफ गॉड ताकि हम कायम रह सके कि क्या ताकि हम आ, उनका मुकाबला करके कायम रह सके तो यहां मैं एक बात बताना चाह रहा हूं आपको कि द डिफरेंस ऑफ द आर्म्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ द गॉड खुदा के जो हथियार हैं वो इंसानों के हथियार नहीं है जब ह्यूमन बींग के पास जो हथियार हैं जो स्वर्ड है तलवार है चाकू है या हमें ये पिस्टल्स हैं तो इन तमाम हथियारों से हम देखते हैं कि खून रेसी होती है कथो गारत होता है एंड बर्बादी होती है लेकिन जो हथियार खुदावन के हैं उससे खून खराबा नहीं होता उससे कथो गारत नहीं होती और दूसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें हमें दिखाया गया है कि हमारी जो रेसलिंग है यानी वी आर स्ट्रगलिंग विद द पीपल वी आर फाइटिंग विद द पीपल वो लोग नहीं है वो डिफरेंट किस्म के लोग हैं वो इंसानी लोग नहीं है और इसमें तीन चार हम देखते हैं बातें किन लोगों से हमारी रेसलिंग हो रही है हम स्ट्रगल कर रहे हैं हम फाइट कर रहे हैं और पहली बात यह बल्कि हमारी जो कुश्ती किनसे है हुकूमत वालों से द गवर्नमेंट से हमारी कुश्ती यदि जो लोग इस वर्ल्ड को गवर्न कर रहे हैं दो पीपल आर गवर्निंग दिस वर्ल्ड वी आर रेस्टलिंग विद दैम एंड सेकेंड दो पीपल एज द पावर्स दे हैव अथॉरिटीज वी आर रेस्टलिंग विद दैम एंड थर्ड थिंग्स दुनिया की तारीखी के हाथ में यदि स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल जो पावर्स हैं विश वी कैन आर सी इनविजिबल पावर्स वी हैव ऑल्सो बैटल विद दैम वी आर स्ट्रगलिंग विद दैम एंड फाइनली स्पिरिचुअल एंड द वर्ल्ड द डार्कनेस की पावर्स जो अपनी सी कुतें इंसानों के अंदर काम करती है जिन्होंने इस दुनिया पर कब्जा किया हुआ है उन्होंने कंट्रोल किया है हमारी स्ट्रगलिंग उनके साथ है वी आर रेस्टलिंग विद दिस पीपल हम फाइट उन लोगों से कर रहे हैं जो कि बड़ी पावरफुल और खुदा ने खुदा के हथियार जो है वो ही यूज करके हमें हम इसको डिफीट कर सकते हैं उन्हीं 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 के वसीला से ही हम फतेह कर पा सकते हैं और पारुष उसमें बताता है कि जब तक हम ये सब हथियार एक तो हथियार नहीं इज नॉट ओनली वन आर्म ऑल दर्मर्स वी नीड to wear it to uh, अपने ऊपर लगाने है सारे हथियार ताकि हम अपने आप को बचा सके और कायम रह सके और अगर नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है वी कैनोट वी कैनोट सरवाइव तो फर्स्ट जो हथियार इसमें सिक्स हथियार बताए हैं और ये वो हथियार है जो कि जो कि रिस्टोरेशन करते हैं जो कि दुनिया को बचाते हैं जो कि दुनिया को बहाल करते हैं रिस्टोरिंग द वर्ल्ड नॉट डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग खुदा के जो हथियार हैं वो रिस्टोर चीजों को करते हैं वो चीजों को बर्बाद या तबाह नहीं करते और जितने हथियार इसने बताए हैं इसमें सच्चाई और रास्तबासी और सुलह ईमान की सिफर और इसके साथ निजात का खोल रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है और 
मैं इनको सेवन कहता हूं सिक्स नहीं कहता क्योंकि आगे लिखा है कि दुआ भी हमें करनी है यानी सेवन सेवन आर्मर ऑफ गॉड पारूस इज सेइंग सिक्स बट लास्ट इज सेइंग वी हैव टू प्रे आल्सो फॉर दैट इट विल दिस इज वन ऑफ द आर्म वी हैव तो जब तक हम इनको अपने जिस्म पर अपनी जिंदगी में नहीं लाएंगे हम पारूस उसको कहता है कि आप कान नहीं रख सकते एक ही हथियार पर मैं बात करना चाहता हूं जो थर्ड है क्योंकि टाइम हमारे पास इतना ज्यादा नहीं किया जाता हम उस पर बात कर सके सो आई विल जस्ट टॉक ऑन यू थर्ड आर्मर विच इज फॉर द पीस और गांव में सुना की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर यानी यहां आई विल आई विल जस्ट ब्रीफली वुड लाइक टेल यू कि यहां जो सुना की तैयारी के जूतों की बात की गई है यानी हमें जो वी हैव टू वर्क फॉर द पीस नॉट फॉर द वॉर खून खराबा हमें नहीं करना हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना बल्कि हमें पीस के लिए काम करना है हमें अमन के लिए क्या करना है हमें सुना के लिए क्या करना है और क्या तैयारी के जूते पहन लो ये इट मीन के वेन वी आर वेयरिंग शूज जब हम शूज पहनते हैं जूते पहनते हैं किसी भी जगह पर तो इट मीन वी आर मूविंग सवियर किसी काम को हम करने जा रहे हैं वी आर गोइंग आउट ऑफ द हाउस डिफरेंट काइंड के शूज होते हैं डिफरेंट वजह कामों के लिए स्पोर्ट्स शूज है गर्फ शूज है और पार्टी शूज है डिफरेंट और यहां जो पालू शूज कहता है कि स्कूल की तैयारी के बी रेडी टू वेयर द शूज फॉर पीस और हम देखते हैं कि जो पीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ वी आर प्रेजेंटिंग थ्रू द गॉस्पल अंजील के जरिए हम सुना की बात करते हैं क्योंकि जो अंजील का जो मरकजी करदार जो खुदा यस्सु मसीह है हम उसे कहते हैं ही इज अ प्रिंस ऑफ पीस इट मीन के उस पीस को हमें दुनिया तक लेके जाना है इसलिए खुदामंद यस्सु मसीह ने जो फसल हमारी जिंदगी में बख्शा है उसमें रहन माफी और सुना की बात की है तो ये भी हम मैसेज हमने लोगों तक लेके जाना है ताकि जंगो जंगल खत्म किया जा सके खून रेसी खत्म की जा सके दुश्मनी खत्म की जा सके इसलिए पारूसूसू कहता है कि हमें तैयारी कर लेनी है वी हैव टू मूव वी हैव टू वेयर द शूज दैट वी कैन वी हैव टू पुट ऑन द शूज कि हमें वो सुना जो हमने से की है बींग ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड जो हमने सुना का पैगाम वायरल मुकदस से सीखा है ये पैगाम ना सिर्फ हमने अपने पास रखना है बल्कि हमें दूसरों तक जब हम ये पैगाम दूसरों तक लेके जाएंगे तो इसका मतलब है कि दुनिया में अमन और सलामती होगी और हमारा खुदा ये समस्या जो अमन और सलामती का शहजादा है उसी पैगाम को हमने ले जाना है इट मीन के गॉस्पल वी हैव टू प्रीच अंजील का पैगाम हमें ना सिर्फ के अपने चर्चेस में घरों तक बल्कि हमें बाहर भी लेके जाना है दूसरों तक ताकि तारीखी की जितनी कुबते हैं वहां वो रोशनी हो सके और ओनली एंड ओनली वी कैन लाइक द वर्ल्ड बाय द गॉस्पल क्योंकि इसी में रोशनी है इसी से अंधेरे कम होंगे और इसी के वसीला से तमाम दुनिया में जो सलामती आ सकती है मेरा यकीन और ईमान है जब हम बाइबल मुकदस के इस पैगाम को दुनिया तक लेके जाएंगे तो जब वो जगह भी कम हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे लोगों में दुश्मन भी आपके दोस्त बन सकते हैं इतना पावरफुल हमारे खुदावन ने हमें पैगाम दिया हुआ है कि सुला का पैगाम हमें तमाम दुनिया में ले लिए जाना है जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस ऑल द चैलेंजेस वी आर फेसिंग इन द वर्ल्ड द परसिक्यूशन वी आर फेसिंग इन द वर्ल्ड ओनली वी कैन डिफेंड अवर सेल्फ एंड वी कैन रिस्टोर द पीस इन और लाइफ इन और शर्स लाइफ in our river life in our world life by the message of the gospel the message of the grace the message of the love jab hum ye pairam logo tak leke jayenge to jo dushman bhi hamare honge un logon mein bhi sura aur salam thi 
And tell your name. And tell your name. And only we have time. Only we have time. Plus, plus, Sharjil. Sharjil, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Lord. I miss you. I miss you too. Rashid, God bless you. God. He is also a pastor. He is also a pastor. Okay. God bless. God bless. I'm so happy to meet all of you. And uh, 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 hopefully shortly uh, I will visit uh, the UAE. So, you can see the group of people who are in the world. You can see the group of people who are in the world. God bless you. 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 Quiet. Samson, God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. God bless. God bless. God bless. God bless. Praise the Lord. Praise the Lord. Pastor, I am Pastor, I am Ruby. Ruby. For pa for pa Pakistan. Pakistan. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. God bless. Thank you. So thank you. So thank you. <laughs> thank you, my sisters and brothers. Yeah. I'm so happy to see the church and all the members and yeah. 
you also thank you for arranging these things uh, that I could meet. So have a good time. God bless you. And uh, time to time we we'll meet like that. Hello. And give uh, my love to all of them. Okay. God bless. God bless. God bless. God bless.
लेकिन वो बाइबल को सामने रखकर दुआ करते हैं कैन यू सी व्हाट इज द वेपन हम देखते हैं कि हमारे पास इफ ऑल ऑफ यू विल इवन जस्ट टच द बाइबल एंड प्रे अगर हम बाइबल को उठाएंगे और दुआ करेंगे आई बिलीव द वॉर विल कम टू एन एंड मैं यकीन रखता हूं कि खुदावंद आपकी मदद एंड यू कैन रियली बी अ विक्टोरियस पर्सन और आप फतह पाएंगे सो आई कॉल अपॉन पास्टर टू कम एंड कंटिन्यू द वर्शिप एंड द क्लोज मैं दावत देता हूं पास्टर जी को कि वो आए और प्रस्तुत को जाए थैंक यू ऑल फॉर द अटेंशन एंड the song for the offering then we can close yeah thank you खुदा ने मुझे दिया तो मैं जरूर इसको गाना चाहता हूँ और ये गीत जो है ये मेरी पहचान भी